Hi children, how are you all? All of you do different kinds of problems from your fractions, isn't it? Fractions we already studied. Now we are studying what operations and fractions, isn't it? We all know how to add and subtract. Last class we all studied how to add and subtract. Now we can uh, go go to different kinds of questions. Now you can look here addition properties of fraction. How the addition properties of fraction? What is the addition properties of fraction? In the other properties in the bar, maybe the local commutative property of addition. It is commutative property of addition in the bar. Now, you know, one by four plus two by five is equal to two by five plus one by four. In the other one by four, ne two by four, and the add chey dal two by five plus one by four. Then ne ana. Because in the other commutative bar, in the number, if it is in any area, if the tala di richi area, alum in the then. उदेश फ्राक्षाडी First fraction. This is what is that associative property? So we have the here the properties are commutative property of addition and commutative associative property of addition. Here there are two properties to study, so you must study this two property. Okay. Next is what property of zero. Here property of zero means three by five plus zero is equal to three by five. That we all know when number is added to zero, what the number same number will be we are getting. So three by five plus zero is equal to what three by five itself. And two one by six plus zero is equal to two one by six plus two one by six itself. So in that na number one fraction, like one number na number in this area na zero na one add che da. Inyal in this area kita a one fraction then ni ana kita ena na property of zero pare. Na pa in that ke na number pa padhi che kena three properties we have studied which are property commutative property associative property and property of zero what is meant by commutative property commutative property means what we are adding two numbers then the reverse order also the same answer we will get and the what associative property means aditha ore fraction the fraction and second fraction when we are adding two fractions and then to the third fraction will that will be the same for what the uh, second and third fraction when we are adding and to the first fraction so again the property of zero means what property of zero means when we are Are adding a fraction with zero, the number we will, that that the same fraction we will get. That is the three properties that we are studying in this. Okay. Next is what subtraction. Here the subtracting like fraction. Like the same addition here, इवरे नन्हे two by six from five by six. इन्ना ने इवरे addition subtraction. Subtraction means two by six from five by six. अब five by six minus two by six. नम्बर लोग का पढ़ी चुका ना? इन्ना ने from में ना पढ़ी है बब. आह उधर fraction है इन्ना ने नम्बर minus है ना? So five by six है इन्ना two by six है minus है ना? So five by six minus two by six. So the denominator here is what same. Denominator same आये ना पढ़ने चुके ना addition और subtraction अगर नम्बर easy आना. So here 5 minus 2 is 3 by 6. In that, it is 3 by 6. So 3 by 6 in the bar, we have to do. It is again there is a simplest form. So what is the answer here? 1 by 2. 3 ones are 3. 3 two sides. Now, in the class, we have to do. You must cancel and study like this. 3 ones are 3. 3 two are 6. Again, what? 7 by 12 from 5 by 6. इन दाने पर इन्होंने seven by twelve from five by six five by six से लेने इन्हें seven by twelve minus है this is unlike अलेन नमक इप्पो कंडा तो ना रहा like fraction unlike fraction mixed fraction so here seven by twelve from five by six means five by six minus seven by twelve 
അല്ലേ ഇവിടെ ഫ്രം എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആയിരുന്നു ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഫൈവ് ബൈ സിക്സിൽ നിന്ന് സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് മൈനസ് ചെയ്യണം So here, what happens? 6 and 12. Right? Denominator are different. So we want to find out the denominator. We must make the denominator same. That is 6 and 12. Right? 2 3s are 6. 2 4s are 2 6 are. It is 12. Right? 2 3s are 6. 2 6 are is 12. Again, which number? 3 will go. 3 1s are 3. 3 2s are 6. So the LCM here is equal to 3 2s are 6. 6 2s are is 12. 12 ആണ് എൽ സി എം എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്വൽവ് എന്നുള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിലാക്കി മാറ്റി അല്ലേ വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി ഫോർ എഡീഷൻ എൻഡോൾ എഡീഷൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എൻഡോൾ വി സ്റ്റഡി സോ സിക്സ് ടൂസ് ആർ ട്വൽവ് ഫൈവ് ടൂസ് ആർ ഇസ് ടെൻ സോ ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടെൻ ബൈ ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് അല്ലേ സെവൻ ബൈ ട്വൽവിന് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല സോ ടെൻ ബൈ ട്വൽവ് ആയി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിനോമിനേറ്റർ ട്വൽവിലോട്ട് ആക്കിയപ്പോൾ എന്തായി മാറി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ടെൻ ബൈ ട്വൽവ് സോ ടെൻ ബൈ ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് അല്ലേ ടെൻ ഇന്ന് സെവൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് എഗെയിൻ ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് മീൻസ് വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ക്യാൻസലേഷൻ പഠിക്കണം എന്ന് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് മീൻസ് വാട്ട് ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് അല്ലേ വൺ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്ത സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് ഫ്രം ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് ചെയ്യുന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കുന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എൽ സി എം ആണ് ചെയ്യുന്നത് എൽ സി എം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലൈഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും എഡീഷൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് അറിയാം എന്നിട്ട് എഡീഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ലോവസ്റ്റ് ടേമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ വൺ ബൈ നൈൻ So here, 8, 8, 3 is are 24 plus 1, 25 by 3. സോ ഹിയർ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീസ് ആർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അറിയാലോ എന്താണ് ഇത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീസ് ആർ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് നയൻ ത്രീസ് ആർ എസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ചെയ്യാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറെൻറ്റ് സോ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ വി മസ്റ്റ് മേക്ക് ദ സെയിം സോ വി ക്യാൻ മേക്ക് ത്രീ കോമ നയൻ ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ 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 സാർ നയൻ സോ എൽ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ വാട്ട് ഇസ് എൽ സി എം ഹിയർ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ 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 സാർ ഇസ് നയൻ സോ എഗെയിൻ വി വോണ്ട് ടു മേക്ക് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ വാട്ട് നയൻ എൽ സി എം നയൻ അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ എന്ന് കിട്ടി ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ വാട്ട് ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലേ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് സെവൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമ്മൾ എന്തിലോട്ടാക്കി എൽ സി എം നയനിലോട്ട് ആക്കി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ സെവൻ ബൈ നയൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ നയനിന് മൈനസ് എന്താണ് 28 by 9 ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ചെയ്ത് പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ സ്റ്റെപ്പ് മിസ് എഴുതാത്തത് എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതി എൽ സി എമ്മിലോട്ട് എഴുതി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ എഴുതി പിന്നെ എൽ സി എമ്മിലോട്ട് എഴുതി അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെപ്പുകൾ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആവും അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്തു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ നയൻ മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് ഫ്രാക്ഷനും മി